வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் எப்படி ஈஸியாக வரையலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் தாவர சூழின் அமைப்பு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு வரைபடம் இந்த படத்தை எப்படி எளிமையாக வரையலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்காக நான் ரெண்டு பென்சில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ பி ஒரு ஹெச்பி வச்சுருக்கீங்க போதும் நான் ஒரு ஃபோர் பியும் டூ பியும் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் டூ பி ஹெச்பி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ரொம்ப எளிமையாக இந்த படம் வரையலாம் இப்போ வாங்க இந்த படம் எப்படி வரையலான்னு பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவல் ஷேப் பென்சிலை கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு தள்ளி பிடிச்சிட்டு ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் ஒரு படம் வரைங்க நல்லா ஷார்ப்பான பென்சிலாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஸ்டக் ஆனாலும் பரவாயில்ல அந்த இடத்த நிறுத்திட்டு அந்த இடத்துல மறுபடியும் வரைய ஆரம்பிங்க ஓகே வரைஞ்சு முடிச்சிட்டிங்களா இப்போ வந்து மெயின் ஸ்ட்ரக்சர் முடிஞ்சு இதை ஃப்ரேம் பண்ணி தான் அடுத்தது இன்டுக்குமெண்ட் வரையும் இன்டுக்குமெண்ட் அந்த முன்னாடி இருந்து ஒரு சின்ன ப்ரொட்டோம் பிரன்ஸ் மாதிரி இழுத்துட்டு அந்த ஓவலில் ஒரு முக்காவாசிக்கு மேலே வரைக்கும் வரைங்க வரைஞ்சிட்டு அதே போல் ரைட் சைட்லேயும் ரெண்டு சைட்லேயும் அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி வரைங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த சிமிலாரிட்டிஸு அந்த ப்ரொப்போஷன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் இன்டுக்குமெண்ட் வரைஞ்சிட்டோம் அதே மாதிரி செகண்ட் இன்டுக்குமெண்ட் வரைங்க செகண்ட் இன்டுக்குமெண்ட் வரையும் போது அந்த சலாசா ஃபியூனிக்கல் வரைக்கும் கொண்டு வந்துடணும் அப்படியே மேலேருந்து கொண்டு வந்து கீழே வரைக்கும் கொண்டு வந்து அந்த காம்பு வரைக்கும் கொண்டு வந்து அந்த ஃபியூனிக்கல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சு இப்போது செகண்ட் இன்டுக்குமெண்ட் ரைட் சைடில் அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி முக்காவாசிக்கு மேலே வரைக்கும் போங்க அந்த ஃபஸ்ட் இன்டுக்குமெண்ட்டை தாண்டி இருக்கிற வரைக்கும் கொண்டு போகணும் மேலே நல்லா மேலே கொண்டு போயிருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஃபியூனிக்கில் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஆ இந்த காம் மாதிரி போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஃபியூனிக்கில் முடிஞ்சு ஸோ இப்போ பெரும்பாலான பகுதி வரைஞ்சிட்டோம் ஒரு நியூ செல்லஸ் வரைஞ்சிட்டோம் ரெண்டு இன்டுக்குமெண்ட் வந்தாச்சு மைக்ரோ பைல் அடுத்து ஒரு எம்ப்ரியா சேக் அதே மாதிரி ஓவியல் ஷேப்பில் ஒரு எம்ப்ரியா சேக் வரைஞ்சிக்கோங்க இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது அது மேல் பகுதியில் வந்து ஒரு மூணு செல் ரவுண்ட் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ் வரைஞ்சிருங்க அதே மாதிரி ரை லெஃப்ட் சைடில் சின்னதாக ரெண்டு ரவுண்டு ஒரு பெரிய ரவுண்டு ஒன்று பெரிய ரவுண்டு தான் எக்கு நடுவில் ரெண்டு டாட் பெரிய டாட் அந்த கீழே இருக்கிறதுல அந்த எக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் கொஞ்சம் திக்காக போல்டாக பெருசாக வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் டயக்ராம் முடிஞ்சு இவ்வளோ தான் இதில் வேறு எந்த கஷ்டமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வரைஞ்சு முடிச்சிடலாம் இதுக்கப்புறம் பார்ட்ஸ் டேபிள் பண்ணுறது நான் ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரிக் சொல்கிறேன் எந்த தரம் மார்க் பண்ணுறீங்களோ அங்கேருந்து உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க நான் ஸ்கேலில் பென்சில் வச்சு காட்டுறேன் ஜஸ்ட் பென்சில் எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுட்டு ஒரு கோடு போட்டுங்க லைட்டை லைட்டை தெரியாமல் கோடு போட்டு நீங்கள் அங்கேருந்து இழுத்து வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து முடியணும் இதே மாதிரி என்ன பாயிண்ட்லாம் அப்படின்னா லைட்டை லைன் வரைஞ்சிட்டு எல்லா பாயிண்ட்டும் நீங்கள் குறிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் தான் சலாசா அப்படின்னு எழுதிங்க அதே மாதிரி எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறோம் அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எழுத்து நியூ சிலஸ் ஸ்கேல் வச்சு வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாக வரைஞ்சிடலாம் நடுவில் இருக்கிறது எம்ப்ரியோ சேக் அடுத்தது கீழ் பகுதிக்கு வந்துடலாம் இந்த இண்டுக்குமெண்ட்ஸு ரெண்டையும் சேர்த்து இண்டுக்குமெண்ட்னு எழுதிடுங்க கீழே இருக்கிறது வந்து ஃபியூனிக்கல் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நடுவில் பாட்டு வந்து மைக்ரோ பைல் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே எந்த லைனுமே கட் பண்ணாமல் நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாக வரைஞ்சிடும் படத்துக்கு மேலே தான் எப்பவுமே ஹெட்டிங் எழுதணும் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணு